வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு நாம் எப்படி விரதம் இருக்கணும் அப்படி விரதம் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் வரப்போகுது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏகாதசி விரதம் தசமையில் தொடங்கி ஏகாதசி துவாதசி இந்த மூணு திதிகள்லேயும் மேற்கொள்ளும் விரதமாக அமைஞ்சிருக்கு ஏகாதசி விரதம் இருப்பவங்க வந்து சகல சௌபாக்கியங்களையும் பெறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த விரதத்தால் உடல் நலமும் மனநலமும் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவபெருமான் ஒரு முறை பார்வதி தேவிக்கு ஏகாதசி விரத மகிமையை எடுத்து சொன்னாராம் ஏகாதசி விரதத்துக்கு வந்து பாவத்தை போக்கும் சக்தி இருக்குன்னு பார்வதி தேவி சொல்லியிருக்காங்க அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலனை வந்து ஏகாதசி விரதத்தால் பெற முடியுமா முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் அனுசரிக்கும் விரதம் இந்த ஏகாதசி விரதமா வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறவங்க இறந்த பின்னாடி நேரே வைகுண்டம் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவங்களுக்கு வந்து மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு பக்தர்கள் பெரும் நம்பிக்கையாக சொல்கிறாங்க வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறவங்க துவாதசி நாளில் இருபத்தி ஒரு வகை காய்கறிகளை சமைச்சு சாப்பிடணுமா பள்ளி கொண்ட பெருமாள் தன்னோட நாபி கமலத்திலிருந்து பிரம்மனை படைச்சாரு அப்ப பிரம்மனுக்கு வந்து அகங்காரம் ஏற்பட்டது அதே வேளையில பகவானின் காதுகள்ல இருந்து ரெண்டு அசுரர்கள் வந்து வெளிப்பட்டாங்க அகம்பாவம் பிடித்த பிரம்மனை அப்போது வந்து அவங்க கொள்ள முயற்சி செஞ்சாங்க பெருமாள் வந்து அவர்களை தடுத்து பிரம்மனை கொள்ளாதீங்க உங்களுக்கு வேண்டிய வரத்தை நானே தரேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனா அசுரர்கள் அதை அலட்சிப்படுத்தியதோடு பெருமாளுக்கே வரம் தருவதா சொன்னாங்க அதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திய பெருமாள் நீங்கள் என்னால் வதம் செய்யப்பட வேண்டும் அதுக்கு பிறகு ராட்சசர்களாகவே பிறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அசுரர்கள் வந்து அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்களாம் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட தண்டனையை வந்து எங்களுக்கு அளிக்கக்கூடாது நீங்கள் எங்கள் கிட்ட ஒரு மாதம் காலம் சண்டை போடணும் அதுக்கு பின்னாடி தங்களோட அருளினால் நாங்கள் முக்தி அடையணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதே போல ஒரு மாதம் காலம் போரிட்டு அதுக்கு பின்னாடி தனது ஒரு சக்தியிலிருந்து உதித்த ஏகாதசினால அவங்கள வந்து வதச்சாராம் பெருமாள் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு விஷ்ணுவை நினைச்சி விரதம் இருக்கணும் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறவங்க முதல் நாளான தசமி அன்னைக்கு ஒரு வேலை மட்டும்தான் சாப்பாடு சாப்பிடணும் ஏகாதசி நாளில் சாப்பிடாமலும் உறங்காமலும் விரதம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானதாக சொல்லப்படுது உள்ளத்தில் நம்ம பக்தி உணர்வுகளையும் உடலில் வந்து ஆரோக்கியத்தையும் இணைக்கிறது தான் இந்த விரதமா இதனால் உள்ள தூய்மை உடலின் தூய்மை முதலான பல பலன்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்குமா வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறதுனால ஜீரண உறுப்புகளுக்கு வந்து ஓய்வு கிடைக்குதான் குளிர்ந்த நீர் வந்து வயிறு சுத்தமாக்குதான் அடுத்த நாள் துவாதசி அன்னைக்கு சூரிய உதயத்துக்குள்ள வந்து நாம குளிச்சுட்டு துளசி தீர்த்தம் வந்து குடிக்கணுமா துவாதசி நாளில் வந்து பல வகை காய்கறிகளோட நாம சாப்பாடு சாப்பிடணுமா துவாதசி விருந்துல அகத்திக்கீரை நெல்லிக்காய் சுண்டைக்காய் இதெல்லாம் உணவுல வந்து இருக்க இருக்கணுமா அரிசி சாதம் மோர் குழம்பு அகத்திக்கீரை பொரியல் பொறிச்ச கூட்டு நெல்லிக்காய் பச்சடி அக்கார அடிசல் பாயாசம் நெகில் வறுத்த சுண்டக்கா தயிர் அப்படின்னு விரத சாப்பாட்டுன தயார் செய்யணுமா அகத்தி கீரையில பார்க்கடல் அமுதமும் நெல்லி சுண்டக்காயில லக்ஷ்மி நருளும் இருக்கிறதா ஐதீகம் சொல்லுது துவாதசி நாளில் சுவாமிக்கு நெய்வேதியம் செய்து ஒரு ஏழைக்கு வந்து தானம் செஞ்ச பின்னாடி தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணுமா காலையிலேயே சாப்பாட்ட முடிச்சுட்டு பகல் முழுவதும் உறங்காம நாராயண மந்திரத்தை சொன்னபடி இருக்கணும் சூரியன் அஸ்தமனம் முடிஞ்ச பின்னாடி தான் நம்ம உறங்கணுமா இதன் மூலம் வந்து உடல் பலமும் ஆன்ம பலமும் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறவங்க முதல் நாளான தசமி தினத்தன்னைக்கு நைட்டு பழங்களை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் இதனால் மறுநாளான ஏகாதசி நாள் அன்னைக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய கல்விகள் வந்து எல்லாமே வெளியேறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விரதம் இருக்கிறப்ப எந்த விதமான உடல் உபாதைகளும் இல்லாமல் மனநிறைவோடு நாம் இருக்கலாமா நாம் விரதத்தை முடிச்சவாட்டி எளிதில் ஜீரணமாகும் உணவுகளை தான் நம்ம சாப்பிடணுமா தாயை காட்டிலும் உயர்ந்த தெய்வம் இல்லை காசியை மிஞ்சிய புண்ணிய தீர்த்தம் எதுவுமே கிடையாது காயத்ரி மந்திரத்தை விட உயர்ந்த மந்திரம் எதுவுமே இல்லை அது போலதான் ஏகாதசி விரதத்தை விட சிறந்த விரதமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மற்ற விரதங்களை காட்டிலும் ஏகாதசி விரதம் வந்து உயர்ந்ததா சொல்லப்படுது அதிலும் மார்கழி மாசத்துல சுக்லபக்ஷ திதியில வரும் வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் மிகவுமே உயர்ந்த விரதமா சொல்லப்படுது பக்ஷம் அப்படிங்கிறது பதினைஞ்சு நாட்களை கொண்ட ஒரு காலப்பகுதி ஒரு மாசத்துல ரெண்டு பக்ஷங்கள் வரும் அதுல பதினைந்து நாட்கள் வந்து சுக்ல பக்ஷம் அதாவது வளர்பிறை 
பதினைந்து நாட்கள் கிருஷ்ணபக்ஷம் அதாவது தேய்பிறை அப்படின்னு வகுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை நாட்களில் பதினோராவது நாளாக வர்றது இந்த ஏகாதசி இதில் மார்கழி மாத வளர்பிறை திதியில் வரும் ஏகாதசியை தான் நாம் வைகுண்ட ஏகாதசியை கொண்டாடிட்டு வரோம் வைகுண்ட ஏகாதசியில் விரதம் இருந்தால் கர்மேந்திரியங்கள் அஞ்சு ஞானேந்திரியங்கள் அஞ்சு மற்றும் மனம் அப்படிங்கிற பதினொன்று இயந்திரங்களால் செய்யப்படும் அனைத்து தீவினைகளும் முழுவதுமாக கலைந்து போகும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகமாக சொல்லப்படுது வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் பக்தியிலும் புண்ணியத்திலும் சிறந்த ஒன்றாக விளங்குது அதனால தான் மார்கழி மாத ஏகாதசி விரதம் இருந்து என்னை வழிபடும் அனைவருக்கும் யாம் வைகுண்ட பதவி அளித்து ஆட்கொள்வோம் அப்படின்னு பகவான் மகாவிஷ்ணு அருளி இருக்கார் அதனால தான் பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதன் காரணமாக தான் மார்கழி மாத ஏகாதசி விரதம் மகிமை வாய்ந்ததா சொல்லப்படுது இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாம அனைவருமே கடைபிடிக்க வேண்டிய உயர்ந்த விரதமா சொல்லப்படுது ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறவங்க முதல் நாளான தசமி நாள் அன்னைக்கு பகல் வெளியில மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு வந்து பழங்களை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்போ தான் விரதம் இருக்கும்போது உடல் உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே விரைவில் வந்து வெளியேறிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரவில் முழுவதுமே நம்ம கண் விழித்து புராண நூல்களை படிச்சுட்டும் பகவான் திருநாமங்களை வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கணும் மறுநாளான ஏகாதசி அன்னைக்கு அதிகாலையில் குளிர் தண்ணீர் அதாவது பச்சை தண்ணியில் குடிச்சுட்டு பூஜை செஞ்சு பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் மந்திரங்களை சொல்லி விரதம் இருந்துட்டு வரணும் பகல் வேலையிலும் நம்ம தூங்காமல் விழித்திருந்து விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏகாதசி நாள் அன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் முழுமையாக நம்ம விரதம் இருக்கணுமா முத பச்சை தண்ணியை மட்டும்தான் குடிக்கணுமா ஏழு முறை துளசியிலையை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வரணுமா மார்கழி மாதம் குளிரான மாதம் அப்படிங்கிறதுனால உடலுக்கு வந்து வெப்ப சக்தி வந் கிடைக்கிற துளசி இலை மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரலாமா விரதம் இருக்கிறதுனால குடல் உறுப்புகள் அதாவது ஜீரண மண்டல உறுப்புகளுக்கு வந்து ஓய்வு கிடைக்கிது குளிர் தண்ணீர் வந்து வயிற்றை சுத்தமாக்குது நாள் முழுவதும் விரதம் எடுக்க முடியாதவங்க வந்து நெய் பழங்கள் காய்கனிகள் வேர்க்கடலை பால் தயிர் இது மாதிரி முதல்ல வந்து பகவானுக்கு நம்ம படைச்சிட்டு அதுக்கு பின்னாடி நம்ம சாப்பிட்லாம் ஏகாதசிக்கு அடுத்த நாளான துவாதசி தினத்தில் அதிகாலை வேலையில் உணவு அருந்துவது அதாவது நாம் சாப்பாடு சாப்பிட்றத வந்து பாரண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துவாதசி அன்னைக்கு காலையில் உப்பு புளிப்பு சுவைகள் இல்லாத உணவான சுண்டைக்காய் நெல்லிக்கனி அகத்திக்கீர் இது எல்லாமே பல்லுளப்படாமல் கோவிந்தா 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 அப்படின்னு மூணு முறை பகவான் நாமத்தை சொல்லி இலையில் போ இலையில் போட்டு தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டா நம்ம விரதத்தை வந்து முடிச்சதாக அர்த்தம் இலையில் போட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும் உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி முதல்ல பெரியவங்களுக்கு வழங்கணும் அதாவது ஏழைகளுக்கு வந்து நாம் அந்த உணவுகளை வழங்கணுமா ஏகாதசி விரதத்தை எப்படி முறைப்படி தொடங்குறோமோ அதே முறைப்படி தான் நாம் ஏகாதசி விரதத்தை வந்து முடிக்கணும் இல்லைன்னா ஏகாதசி விரதம் இருந்ததற்கான பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் ஏகாதசி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்குமே வந்து ஏகாந்த தினமாக தான் இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு அல்லது இருபத்தி ஐந்து ஏகாதசிகள் வந்து வரும் அதில் சிறப்பு வாய்ந்த ஏகாதசியாக மார்கழி மாதத்தில் வரக்கூடிய வைகுண்ட ஏகாதசி தான் சொல்லப்படுது அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு அடுத்த பதினோரு நாட்களில் ஒரு ஏகாதசி அப்படின்னு கணக்கெடுத்துக்கிட்டால் கூட வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு அல்லது இருபத்தி ஐந்து ஏகாதசிகள் வந்து வருமா இதில் வளர்விரையில் ஒரு ஏகாதசியும் தேய்விரையில் ஒரு ஏகாதசியும் வரும் வருஷம் முழுவதுமே வரும் ஏகாதசிகளுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருக்குது அந்தந்த ஏகாதசி தினங்களுக்கு இருக்கும் விரதங்களால் வந்து பக்தர்களுக்கு கிடைக்க பெறும் நன்மை பயக்கும் பலன்களும் பலவாறு சொல்லப்படுது ஒவ்வொரு ஏகாதசியும் வந்து ஒவ்வொரு பலனை வணங்கினாலும் வைகுண்ட பதவிக்கு வழிவகுக்கும் வைகுண்ட ஏகாதசி தான் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுது சித்திரை மாதத்தில் வர வரக்கூடிய வளர்பிற ஏகாதசி வந்து காமதா ஏகாதசி அப்படின்னு தேய்பிறையில் வரக்கூடிய ஏகாதசி வந்து பாப மோகினி ஏகாதசி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்ததாக வைகாசி மாத வளர்பிறை தினத்தில் வரும் ஏகாதசி மோகினி ஏகாதசி அப்படின்னு தேய்பிறை மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசி வந்து வருதி ஏகாதசி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்ததாக ஆணி மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசி அதாவது வளர்பிறை ஏகாதசி வந்து நிர்ஜலா ஏகாதசி அப்படின்னு தேய்பிறையில் வரும் ஏகாதசி வந்து அபார ஏகாதசி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்ததா ஆடி மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசி சயனி அப்படின்னு அதாவது வளர்பிறையில் வரக்கூடிய ஏகாதசி சயனி அப்படின்னு தேய்பிறை ஏகாதசி யோகினி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்ததா ஆவணி மாத வளர்பிறை ஏகாதசி வந்து புத் ரஜா அப்படின்னு தேய்பிறை ஏகாதசி வந்து காமிகா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்ததா புரட்டாசி மாதம் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் வளர்பிறை ஏகாதசி வந்து பத்மநாபா அப்படின்னு தேய்பிறை ஏகாதசி வந்து அஜா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்ததா ஐப்பசி மாத வளர்பிற ஏகாதசி பாபாங்குஷா அப்படின்னு தேய்பிற ஏகாதசி வந்து 
இந்திரா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது கார்த்திகை மாத வளர்பிற ஏகாதசி பிரபோதின அப்படின்னும் தேய்பிற ஏகாதசி ரமா அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததா மார்கழி மாசத்துல வரக்கூடிய ஏகாதசி வைகுண்ட தேசி ஏகாதசி அப்படின்னு சிறப்பா கொண்டாடப்படுதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒண்ணுதான் வளர்பிரையில வரக்கூடிய இந்த ஏகாதசி தான் வைகுண்ட ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லப்படுது தேய்பிரையில வரக்கூடிய ஏகாதசி வந்து உத்பத்தி ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததா தை மாத வளர்பிரையில் வரக்கூடிய ஏகாதசி வந்து புத்ரதா அப்படின்னும் தேய்பிரை ஏகாதசி வந்து சுபலா அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது அடுத்ததா மாசி மாத வளர்பிரை ஏகாதசி வந்து ஜெயா அப்படின்னும் தேய்பிரை ஏகாதசி வந்து ஹத்திலா அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது அடுத்ததா பங்குனி மாச தேய்பிரை அதாவது தேய்பிரையில வரக்கூடிய ஏகாதசி வந்து விஜயா அப்படின்னும் வளர்பிரையில் வரக்கூடிய ஏகாதசி வந்து ஆமலகி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது எப்பவுமே ஒவ்வொரு வருஷத்திலையுமே ஒரு கூடுதலா ஒரு ஏகாதசி வரும் அந்த கூடுதலா வரக்கூடிய ஏகாதசி என்னன்னா கமலா ஏகாதசி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அன்னைக்கு வந்து நம்ம மகாலட்சுமி வழிபடுறது ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்ததா சொல்லப்படுது நீங்களும் சொர்க்க வாசல் திறக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு போய் பெருமாளை வழிபட்டு உங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி பல அரிய தகவல்களை பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷ